。在第二次世界大战太平洋战场末期，日本的最后一艘通航船只阿波丸，满载东南亚的日本军政要人从新加坡返航。不料中途遇见了美国海军潜水艇皇后鱼号，用鱼雷将其击沉，两千多名高层人士，连同他们携带的几十吨黄金珠宝，全部葬身海底。这艘沉船让全世界的打捞者魂牵梦绕。那么阿波丸号携带的几十吨黄金珠宝和战争物资，最终去了哪里？美击沉阿波丸号是无心还是有意？欢迎收看《进阶的马克》，阿波丸号宝藏之谜。一九七七年十二月的一个夜晚，福建省牛山岛海面灯火通明，大批的舰船日夜不停，几百名潜水员交替作业，一场轰轰烈烈的打捞活动正在进行。他们的目标就是波涛汹涌之下，几十年前因沉没而轰动一时的日本名舰阿波丸号。它的沉没也被称为太平洋战争之谜。在今天的影片开始之前。再请大家动动你的小手，按下进阶的马克频道的订阅按钮，开启小铃铛，才不会错过任何马克的影片哦。时间回到1943年3月5日，远洋一级货轮阿波王号在日本完工下水。该船长达155米，宽20米，舰高 12.6 米，满载吨位 1.1249 万吨。1945年2月17日，阿波丸从日本门司港起航。虽然是战死，但船上的高射炮与普通舰炮已经被卸下，所有的武装人员也已经撤离。早在1943年，美英等国战俘和侨民 6.5 万余人被日本扣押在东南亚地区。美英方面通过中立国的斡旋，再加上日内瓦国际红十字会也提出请求，大批救援物资才得以运往该区域，以保护这些被围困的侨民。根据协议。阿波丸两舷及烟囱用油漆刷上绿底白十字的标记。虽然美军当时已经掌控了整个太平洋的制海权，但是这艘装满了美、英、加拿大红十字会和国际红十字会救济物资的船，途经高雄、香港、西贡、新加坡，一度并未受到任何攻击。一九四五年的三月十日，阿波丸抵达印尼雅加达，随着救援物资的卸载。还有六千吨军火及飞机零件也在日本的狡猾手段之下运抵。此次的弹药箱也刷上了红十字的标记。一九四五年三月十八日，阿波丸从雅加达出港，分别在邦加岛停留了四天，在新加坡停靠了四天。一九四五年三月底，从新加坡向日本开始返航。此时的日本已经没有任何舰船可以自由往。困在东南亚的日军和权贵们将阿波丸视为了一根救命稻草。这些日本军界、政界的上层人士们，通过各种关系和手段争夺为数不多的沉船票。此时，运输司令部的门前排起了长长队伍。几天的时间里，日本东京和这里的各种关系委托电报就多达三千多封。最后确定搭船的幸运者共有两千零九人，除了一百二十名船员外。超过一半以上是日本军政要员、巨甲富商，其中包括日本第三船舶运输司令部参谋长岩桥一郎、缅甸伪政府顾问小川香太郎、日本大东亚省次司官竹内新平、外务省调查局长山田方太郎等大批高级外交官。根据当时日本同美英双方达成的协议，在航行过程中，凭借船上的绿底白十字标志。美军军方不得对其进行检查和攻击。然而，这时的日本人耍了一个小花招，他们把客货船改成了运送物资的货轮。在驶出新加坡港之前，日军海军特务机关首脑日高正作安排了一大批神秘的物资，连夜运往港口装船。仅仅从新加坡的南方开放银行的地下金库运达到这里的，就有几百个木箱，一共装了二十六辆卡车。装载过程中有全副武装的荷枪实弹的军警守护。据后来调查，阿波丸在新加坡装货九千八百一十二吨，包括四十吨黄金、十二吨白银、四十箱左右的珠宝和文物、三千吨锡锭、三千吨橡胶及数千吨大米。另外，床上的三个金库放着数量不明的大众金银珠宝，以及日本政要们携带回国的重要的物品，意图瞒天过海运送回国。而对中国人尤为重要的是
同时期失踪的北京人头盖骨，传言也被秘密藏于阿波王号之上。但是返航的第二天，满船的人却被不期而遇的两架美国飞机吓得够呛。但是飞机只是观察了一圈，便飞离了阿波王上空。傍晚时分，船上的人又满怀恐惧地发现了一只尾随而来的美军潜水艇。半个小时后，潜水艇也迅速撤离。船上的人们开始完全放松了警惕，船舷的十字标志在此刻成人们心中的护身法宝。这群习惯了并且延续着奢靡生活的人们，谁也想不到，其实美军的一艘潜艇早就盯上了。一九四五年四月一日晚，阿波丸行至中国福建省平潭县牛山岛海面，值班员报告发现了一艘美军潜艇。根据白天的经验，船长认为此时也是有惊无险，于是下令正常继续航行。值班员又报告，潜艇发报要求停航检查。船长这时仍然认为，凭借船身的十字标记，应该不会有任何问题，于是下令继续前进。这时，尾随在阿波丸身后的是美国潜艇“皇后一号”。属属于美国第十七海上机动部队。不久之前，他们接到命令，凡是经过台湾海峡的日本舰船，只要是作战用的，都可以直接攻击。此时，阿布丸军人每小时航数十八海里，再加上几次发报询问，均无任何回应，这让美军船只上的人都以为这是一种日军军舰。于是，随着几发鱼雷从水下悄然发射，几分钟后，沉闷的爆炸声响动，阿布王大。在短短的几分钟之内，便携带着沉重的货物沉没入海。沉没的时间定格在一九四五年的四月一日二十三时。当时只有一名叫田康一郎的厨师被美军救起。随后，日本政府向美国提出了抗议，要求美国赔偿阿波王号的所有损失。美国政府声称已将艇长交由军事法庭处理。并且以日本违反阿波王号载运协议先质问日本，为什么装载货物要在深更半夜，而且是戒备森严的情况下进行？阿波王号到底装载了什么不可告人的货物？故绝对不会提供任何的赔偿。据当时新加坡负责阿波王号装载工作的日本最高领导稻田正纯和被救的阿波王号厨师田康一郎证词互相。证明了当时阿波王号在新加坡装载货物时的保密级别之高，绝无仅有。而另一名负责押送向阿波王号装载货物的陆军官员证实，一共向阿波王号装载了多达二十六辆卡车的物品，其中就有黄金。但是更令人生疑的是，据厨师田康一郎供述，在阿波王号离开新加坡后不久，先是美军的飞机低空跟踪，后是美军“皇后鱼号”一路尾随。直至将阿波王号炸沉，而在海上游个了近四个多月的“皇后鱼号”第一次开火便是击沉阿波王号。按说这样一艘巨轮，对于“皇后鱼号”四枚小小的鱼雷，肯定有着非同一般的抵御能力。在被对方击中的短短不到五分钟的时间里，即当即沉入了海底。不得不让美军怀疑该船当时是为了掩盖不能为外人所道的秘密，启动了自毁装置。在美国提出了一系列质疑后，日本当局竟然偃旗息鼓，主动放弃了要求美国赔偿损失的请求，自己悄悄承担了阿波王号的全部的上火工作。这种不合常理的做法，让阿波王号的沉没之谜更深敲成伤。看来，想要挖掘事情的真相，最好的办法就是打捞阿波王号，让秘密随着它一起浮出水面。事后，人们估算，阿波王号上装载的金银财宝以及其他物品总价值高达五十亿美元。二十世纪七十年代初，美国总统尼克松访华期间，美方向中方通报了阿波丸的大体位置，并向中国领导列出：阿波丸装有黄金四十吨、白银十二吨、工业金刚石三十公斤、珠宝工艺品四十箱，以及大量的纸币、证券。美国要求参与打捞，随后德国有关方面也与中方进行了对话。愿意提供全套的打捞所用的深水设备，但打捞的收获要占百分之五。日本方面认为，他们最应该参与打捞活动
，因为阿波丸是日本货船，两千多名日本人的遗体在船上。他们提供的资料显示，阿波丸上的货品包括橡胶、大米以及三个金库的贵重物，另外还有黄金外币等。各国民间人士此时也都跃跃欲试，表示愿意参与打捞，但是这些都被周恩来总理谢绝。他对外表示，阿波丸曾在中国领海，主权。该为中国所不允许任何外国人进入中国领在这样的背景下，一九七七年的五月一日的国际劳动节，由中国交通部下属的中国海难救援打捞公司和中国海军共同组成的联合打捞队，对外以清除流山渔场水下障碍物、保障海上渔业捕捞安全的名义，正式开始代号为七七幺三的工程，即是阿波王号打捞作业。在流山岛以东十海里，打捞队通过声呐扫描。确定水下六十米深入有船形物体，但是由于当时的条件有限，六十米水深非常的危险。随后一块细锭被打捞出来，上面的铭文是一串英文字母：印度尼西亚邦加岛，这里正是印度尼西亚生产细锭的地方。然后潜水员在沉船的驾驶室发现了一具尸体，根据死尸身上的衣服可以判定此人是一个中将。虽然证据已经。非常接近，但是没有任何物品可以直接证明这就是传说中的阿波王号。这时，有着“水下铁人”之称的严品忠、严世法兄弟两人又一次潜入水，拨开三十多厘米厚的沉泥和海，他们摸到一支手枪、一把指挥刀，还有一双烂皮鞋。另外，在烂泥里，他们还摸到了两块小木牌，上面还有个小孔。上岸之后，人们根据木牌上的痕迹。依稀辨认出三浦龙吉、横尾之一。人们这时手中的遇难者姓名列表中的两个名字与这个木板上的名字刚好吻合。阿布晚终于找到。一九七九年的七月六日，打捞队发现了标有阿波王号字迹的船中，上面详细记载了阿波王号的出厂时间和出厂名称，证明了中国联合打捞队正在打捞的沉船的确是阿波王号。此后，又陆续打捞起三百六十八具的士兵遗骸、日军的指挥刀以及一千六百八十三件私人物品。这些都侧面证实了这艘沉船就是阿布王号。在一九七七年至一九八零年三年多的时间里，阿布王号打捞作业小队发现了一系列珍贵的文物。按照对珍贵宝藏储存位置的判断，四组潜水员交替作业。在基因阶段的清淤过程中，沉船爆发出了一个缺口，四百多千克的橡胶直接涌出船舱，漂浮于海面之上。接下来的时间里，打捞队的收获有三千多吨漆锭，其他云母、光学玻璃等战略物资两千八百吨，累计价值五千多万美元。诚然，仅从水下捞宝的角度看，打捞阿波王工程确实没有达到预期的目的。为了寻找阿波王秘密载有四十吨黄金。上海救捞局的救捞船不但把沉船主板上的三层建筑全部解体打捞出，而且把沉船中部七层货舱板也彻底掀开。潜水员在六十至六十九米水下的五个货舱中，采用搬、撬、冲、吸、吊等方法，把所有分散的少量货物也一一捞起。潜水员还在沉船首段锚链舱中部驾驶台部位的上下七层反复摸探。用抓斗从后段四五六仓调捞起全部的余货，又仔细的进行了清仓。但传说中最贵重三个装满金银珠宝的金库却并没有出现，只有一吨多的尸骨打捞出来，连同各式物品、手表、磁盘、花瓶、茶具、化妆盒、银链、牙雕、神像、印章、金笔等，甚至包括一枚刻着模子的金戒指。它记录着一段爱情故事，是名叫。耿修三郎的人的结婚记录，在继续搜寻的过程中，打捞队还发现了当时伪满洲国的内阁总理大臣郑孝胥。这些物品证明了日本人确实携带了大量珍贵。如果说发现目标是个困难的过程，那么打捞则是一个艰险的历程。一九八零年七月六日，在逝世三十五年后，标记着英文缩写 A A A R 的阿波王船头终于浮出水，但疑惑也随之而来。对照当年的存货记录，在三年多的打捞作业中，并没有发现财宝的存货，也没有找到一两黄金。一九八七年的三月，美国财团民生投资有限公司与中国海上救助打捞公司签订合同，经国务院批准，于同年的六月
利用最先进的探测潜水技术进行了为期两周的打捞，仍然一无所获。这样的结果自然引起了外界的不少猜测。根据各方面的情报表明，阿波王号确实是装载了黄金等贵重物品，但就是不知道是如何消失。目前存在着两种说法：一种是日本采用声东击西的战术，阿波王号根本就没有装载黄金；二是日本人在驾驶室安装了自爆装置，在阿波王号遭到鱼雷袭击时，连看大势已去。船长按下了自爆按钮，装有财宝的箱子随即被炸得粉碎。因为通过打捞探摸，发现阿波王号沉船从驾驶台以下断成两截，船首位于东南方向，船尾位于西北方向。但无论是哪种猜想，事实是阿波王号上的沉船真相至今无法彻底打败。总价值和李丹的数目相距巨大，那些传说中的黄金、白银、珠宝到底有没有？从阿波王号装上货到被击沉，中间并未有停过船。那么四十吨黄金怎么会不翼而飞呢？如果有，那么这些黄金又去了哪里？究竟是谁拿走了那些黄金？如此巨额财富，美国为什么要将这么大的一份礼单献给了中国？据日本方面的说辞，阿波王号的死亡人数应该是两千零八人，但打捞出的遗骸为什么只有区区三百具？欢迎大家在评论区畅所欲言。阿波王号的黄金沉没之谜，不仅令我国政府困扰，也为世界所不解。也许随着科技的发展，我国海洋探索技术不断的进步，真相终会有大白的一天。好了，今天的节目就到这里，欢迎大家继续关注《进击的马克》，让我们探寻历史的秘密。咱们下期再见。